very busy sa mga paraang araw dahil sa mga okasyon, mga reunion, maghahanda. Pero it's about time for us to begin another day na pag-aaral mo din natin ang salita ng Diyos. Kaway-kaway naman sa mga taga-Israel, mga taga Hong Kong, mga taga Bulacan, Calumpit, Laridel, Balaklat, San Jose del Monte, mga taga Nubaliches, at gaway-gaway sa mga taga Baguio. Hello po, Happy New Year sa lahat po. Nawa, na-miss namin kayong lahat. Sana na-miss nyo rin kami at hindi nagiging burden ang ating gabi-gabi na devotion. We hope and pray na ang lahat po ay ma-excite muli sa ating pagbabalik. Ang, pag ang pagbabalik ng ating Bible Happy. <laughs> yeah. Sige po, mana uh, manalangin po tayo bago po tayo magsimula. Panginoon, maraming pong salamat sa bagong pagkakataon na pinagkalubo po sa amin to gather together, to worship you, and to study your words. What we ask, Lord, this day, Lord, sa bagong umpisa ng aming pananambahan, ng aming devotion, Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na spirito to move in each one of us, Lord God. Your presence, Lord God, is very important
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Wow! Praise the Lord! Bagong taon, so bagong pagkakataon ng ating paglilingkod sa Panginoon. So, pinupuri natin ang Panginoon sa biyaya niya sa buhay ng bawat isa. Okay, so, excited na ba kayo? Ngayong... Uh, Ngayon tao na ito, tatawagin natin itong 8 o'clock habit na Ecclesia in the Home. So naniniwala tayo yung bawat tahanan ay pwede maging Embassy of Heaven. Okay? So yung ating mga tahanan, ito yung Embassy of the Kingdom here on earth. Kaya itong ating uh, ginagawang uh, daily devotion ay talagang uh, pilit na ginagawa ng kalaban, talagang inaatake niya tayo upang tayo ay ma-discourage, ma-frustrate, at uh, hindi natin ipagpatuloy itong gawa ito. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po siya magtatagumpay. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, I will build my ecclesia and the gates of Hades will not prevail against it. Naniniwala tayo na hindi magtatagumpay anumang pagtatangka ng ating kalaban. Dahil itong gawain ito ay gawain ng ating Panginoon. So alam ko, uh, 
nangangamba ang bawat isa, patuloy po tayong uh, kinakailangan lumaban dahil uh, yung pong ating kaaway ay hindi po humihinto. So tayo bilang mga mananampalatay, dapat meron tayong panglaban. Ano nga panglaban sa COVID? No? Ano ba ang panglaban natin sa COVID? Kasi po ang COVID, tunay po na hindi po siya nakikita with our naked eyes. So yung COVID po, yung virus na ito, ay may yahalin tulad natin sa ating tunay na kalaban. Actually, ang tunay natin kalaban hindi yung COVID. Ang tunay po natin kalaban, uno na the devil and his cohorts. Si Satanas po ang tunay natin kalaban. At uh, naniniwala tayo na tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangang uh, maging handa upang labanan ano bang atake ng ating kalaban sa ating mga buhay. So sa gabi nito mga kapatid, uh, siguro sa loob ng linggong ito, itong first week ng uh, January, ay magsisimula tayo na manalangin. So ini-encourage ko ang bawat isa, bawat pamilya ay magsasama-sama tayo na manalangin. So mag-exhort lang ako na maiksi, pero uh, i-devote natin yung ating natitirang oras sa pananalangin. At yan ay gagawin natin sa loob ng ilang araw na tayo ay bababad muna sa panalangin. Dahil marami tayong mga bagay na dapat ipanalangin ngayong uh, taon na ito. So, uh, una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, we are in a battle. Whether you believe it or not, tayo ay nasa isang pakikipagdigmaan. At ang sabi ng Banila Kasulatan, Our struggle or our battle is not against flesh and blood. Yun po ang sabi sa book of Ephesians chapter 6. We are not fighting or we are not struggling against flesh and blood. No? But against rulers. Okay? Against the powers. Against the world forces of this darkness against the spiritual forces of wickedness in the heavenly realms. So we are in a battle. We are in a conflict. Tayo po ay nasa isang pakikipagdigmaan. At ang ating pakikipagdigmaan po ay hindi laban sa flesh and blood. Hindi po laban sa tao. Meron po tayong tinatawag na unseen enemy. Katulad ng virus, no? yung virus is, we can consider, unseen enemy. Ganun din po, ang tinuturo ng Banda ng Kasulatan, we have an unseen enemy, tinawag po siya na rulers against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly realm. Kaya nga, dapat tayong mag, maging handa sa pakikipagdigmaan. At ang sabi ng Banda ng Kasulatan, we are to stand firm. Kailangan nating manatiling matatag laban sa ating kalaban. Kasi meron tayong tunay na kalaban, kaya nga kinakailangan maging handa tayo na labanan nito. Kaya nga sabi sa verse 10, Be strong in the Lord and in the strength of His might. So we are to be strong in the Lord. Maging dapat maging malakas tayo upang labanan natin ang anumang gawa ng ating kalaban. We have an unseen enemy. That's why we need to be strong in the Lord. Okay? Yung kalakasan natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. At nagbigay nga siya ng uh, iba't ibang sandata o weapon na maaari natin gamitin upang labanan natin yung ating unseen enemy. At uh, nais ko pong pagtuunan ng pansin sa gabi nito, yung tinutukoy sa verse 18. Kasi po yung verse 18 is included na maging sandata ng mga mananampalataya. Okay? Isa yun sa mga sandata na po pwede natin ipanglaban sa ating kalaban to our unseen enemy. At ano po yun? Yung pananalangin. 
Yung pananalangin ko ay tinuturing na the secret weapon of every believer. Kung tayo po mga mananampalataya ay magsasama-sama na manalangin sa Diyos ng may pagtitiwala at buong kapangyarihan kalakasan, naniniwala tayo na hindi tayo matatalo ng ating kalaban. Dahil, alam nyo, every time na ang mga mananampalataya ay nagtitipon-tipon, nananalangin ng sama-sama, nagkakaisa sa panalangin, ninenervyos na yung ating kalaban. So, sa gabi nito, pagbubulay-bulayin natin yung verse 18. Basahin ko muna, sabi nito, With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Mga kapatid, isa po sa weapon na maaari natin gamitin upang ipanglaban sa ating kalaban ay ang pananalangin. Sometimes na na, na, na na-ignore natin itong isang weapon na ito na maaari natin gamitin. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, prayer is the best weapon against our unseen enemy. Okay. Magkasunod dito yung sword of the spirit which is the word of God. Makikita natin dito sa verse 17 and verse 18. Una-una yung word of God. Tinawag to na sword of the spirit. Ginagamit itong sword for defense and offense. Di po ba? Ganun din naman yung pananalangin mga kapatid. Ito yung isang matibay na sandata na maaari natin gamitin laban sa ating unseen enemy. Sapagkat we have an unseen enemy. Our battle is spiritual. Kaya nga yung panlaban natin mga kapatid ay dapat spiritual din. Okay? Kaya nga po yung pananalangin, huwag nating babaliwalain dahil ito po yung isang sandata na maaaring natin gamitin panglaban sa ating kalaban. At maliwanag na binabanggit dito. So si Paul, hindi na po siya gumamit ng paghahambing tungkol sa mga weapon. Dito, dinirekta na niya dahil incomparable nga po na yung pananalangin ay isa sa weapon na maaaring natin gamitin. Kaya nga, with all prayer, and petition, pray at all times in the Spirit. Okay. Ngayon, sa gabing ito, sabi nito, pray at all times. Okay. Meaning, keep on praying. Patuloy tayong manalangin. Di ba sabi nga ni Paul sa first uh, Thessalonians chapter 5, 17, pray without ceasing. Meaning, kinakailangan lagi tayong nasa attitude of communicating with God. Lagi tayo nakababad sa presensya ng Diyos sa pananalangin. And I think, yun ang kulang sa atin mga kapatid. Kinakailangan bumabad tayo sa pananalangin sa Panginoon. Yung bang, lagi tayong dapat naka-intune. So yung ating direct line, direct direct communication with God, huwag natin puputulin. Every moment ng ating buhay, lagi tayong maging sensitive na meron tayong direct line, direct communication. Yun ang kagandaan sa prayer. Eh. Hindi mo kailangan ng signal. Hindi mo kailangan ng cellphone para makapag-communicate ka kay Lord. Sabi nga ng iba, si Lord, si lapit lang ng dasal. Okay. Si lapit lang ng dasal ang Panginoon. Tumawag ka lang sa Panginoon na rin siya para tayo ay kanyang pakinggan. Ngayon, sabi dito, pray at all times in the spirit. Okay. Dito po makikita natin sa ating pananalangin, hindi ka mananalangin sa pamamagitan ng iyong flesh and blood, sa iyong sa pamamagitan ng iyong uh, hindi kina kailangan magaling mang magsalita o magaling manalangin. Ang importante dito, you pray in the spirit. Okay? Sabi po sa Romans chapter 8, dito po sa Romans chapter 8, mayroong maliwanag na binabanggit si Apostol Pablo rito. Sa Romans chapter 8, verse 26 and 27, sabi niya, In the same way, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself 
intercede for us with groaning too deep for words. So yung Holy Spirit, siya yung tutulong sa atin kung ano yung mga bagay na dapat natin ipanalangin. Meaning, as we pray, we need to pray under the influence and power of the Holy Spirit. So kung ikaw ay nililid ni Lord to pray for someone, mag-pray ka. Kung merong, merong unction sa iyo ang Panginoon, parang may prompting sa iyo ang Lord na mag-pray, you pray. Huwag mong i-resist yung Holy Spirit kung ikaw ay nililid ni Lord na mag-pray. Kaya nga sabi rito, pray at all times in the Spirit. Under the power and under the influence of the Holy Spirit. So, yung pananalangin po ay sa tulong at kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya nga sabi rin dito, balik tayo sa ating text sa Ephesians chapter 6, with all prayer and petition. Okay. So, sa pananalangin natin, e eh, pwede tayong humiling sa Panginoon ng anumang mga bagay na maaaring ipapanalangin natin. By the way, maliwanag din po yung sinasabi ng Panginoon sa 1 John chapter 5, Okay. Dito po sa 1 John chapter 5 verse 14 and 15 sabi dito, This is the confidence which we have before Him. If we ask anything according to His will, He hears us. So kung mananalangin po tayo, we pray in the Spirit and we should pray in accordance to God's will. Okay? Kasi hindi po magkakontradict yung dalawa na yun. Meaning, kung mananalangin ka sa Espiritu, kailangan mananalangin ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. At kung mananalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak tayo na tayo ipakikinggan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, if we ask anything, huwag po natin putulin yung verse. Kasi yung iba, look, totoo, if we ask anything, He will going to hear us? Hindi po. Sabi ng Bible, if we ask anything according to His will, He hears us. Okay. Kung mananalangin tayo ng naayon sa Kanyang kalooban, eh tiyak tayong pakikingga ng Diyos. Kaya tiyakin natin, yung mga ipapanalangin natin, ayon sa kalooban ng Diyos. In the Spirit. Okay? And, we, and if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him. So kung tayo po ay merong kahilingan sa Diyos, humiling ka sa Panginoon at ikaw ay pagkakalooban niya kung ano man ang hinihiling mo, situate na yung hinihiling natin ay naayon sa Kanyang kalooban. Kaya na, dito makikita natin mga kapatid, we are encouraged by the Lord through His Word, to pray. At yung prayer natin, pwede tayong humiling sa Diyos. Ano man yung ating hihilingin, tiyakin natin, in the Spirit. At kung ano man hihiling natin, tiyakin natin, in accordance with God's will. Ang pangako ng Diyos, ito'y magiging effective. Pakikinggan ng Panginoon yung ating mga panalangin kasi yung panalangin natin ang naayon sa kalooban ng Diyos. Now, sabi pa rito sa ating text, ang ipapanalangin natin, sabi rito, be on the alert with all perseverance. Okay. Kapag nanalangin ka, magtsatsaga ka sa pananalangin. Keep on praying. Keep on asking. Keep on knocking. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. With all perseverance. Naalala ko tuloy yung uh, sa Luke 18. Nagturo ang ating Panginoon ng isang parabol doon sa widow at saka yung judge. Na kung saan yung widow, talagang kinalampag niya at talagang naging very persistent siya sa kanyang pananalangin upang humingi ng justisya doon sa judge. Yung judge ay eh, unrighteous, unjust. Pero dahil sa pang pangungulit ng widow, pinagbigyan siya. So dun, dun natin makikita mga kapatid, yung ikinumpir ang Diyos dun sa ang uh, uh, just judge. Pero ang Diyos, iba. Ang Diyos, hindi siya ang just. He is a just God. Kapag nanalangin tayo, didinggin tayo, tayo ng ating 
Panginoon. At naalala ko rin si Daniel, no? Si Daniel chapter sa Daniel chapter 10. Si Daniel po, mga kapatid, nanalangin siya sa Diyos. Okay? Sa loob ng tatlong linggo, every day, three times a day, nananalangin siya for three weeks, for 21 days. Pero alam nyo, dahil sa pagiging persistent ni Daniel, tinugon siya ng aking Panginoon. So nagpapatunay lang na ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa ating mga panalangin, lalong-lalo na kung talagang tayo ay magiging persistent sa ating pananalangin. Kaya magtsatsaga lang tayo sa panalangin. Kaya nga, maging itong COVID-19 na ito, itong pandemic na ito, naniniwala ko, kung bababad lamang tayo sa panalangin, huwag tayo huminto sa pananalangin, ma-overcome natin itong problema na ito. Yun ang sandata natin, panlaban sa COVID, yung tayo ay nakababad sa presensya ng Diyos sa pananalangin. At ang sabi pa rito, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. So kapag nananalangin tayo, huwag lamang tayo manalangin para sa ating sarili. Manalangin tayo para sa lahat ng mananampalataya. Na yung lahat ng mananampalataya, dalangin natin sa Panginoon, sila ay bumabad din sa pananalangin. Kaya, let's join together, brothers and sisters. Lahat tayo magsama-sama na manalangin sa Diyos. Labanan natin itong krisis na ito. Labanan natin itong pandemic na ito sa pamamagitan ng spiritual weapon na ipinagalob ng Diyos sa atin, which is prayer, our secret weapon na maaari nating panlaban, laban sa ating mga unseen enemy, including yung COVID-19 na ito, itong virus na ito, naniniwala tayo na kaya nating ma-overcome ano man yung mga pagsubok na darating sa ating mga buhay kung tayo lamang po ay nakababad sa panalangin. Kaya nga, sa gabi nito mga kapatid, ako po ay namamanhig sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay magsama-sama na manalangin sa Diyos. Labanan natin anumang krisis na ating kinakaharap. Labanan natin itong pandemic na ito sa pamamagitan ng spiritual weapon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Yung pananalangin. Okay. Last verse po, dito po sa 2nd uh, Corinthians chapter 10. Meron akong isang verse na gusto nga bigyan ng diin. 2nd Corinthians chapter 10 verse 4. Sabi dito, For our weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destructions of fortresses. Alam niyo po itong weapons na ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa, para, sa, la, para sa ating pakikipagdigma. Sabi dito, are not of the flesh. It is of the spirit. Divinely powerful for the destructions of fortresses. So gamitin natin itong weapon na ito. To pull down every stronghold, every fortresses ng ating kalaban. So alam ko, marami tayong dapat ipanalangin. Pero simulan natin itong taon na ito na tayong lahat ay nakababad sa pananalangin. So mananalangin po tayong lahat, isa-isa po tayo. Sa inyong mga tahanan, I am encouraging everyone to pray to pray hard, to engage in prayer, pray in the Spirit, pray in accordance to with God's will, and pray for all the saints, pray at all times, pray with all perseverance. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Gamitin natin yung weapon na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating buhay. Let's pray. Kung aming ama na nasa langit, Sa gabing ito, Panginoon, dumudulog po ako sa inyo. Una sa lahat, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong taon na ito ng year 2021. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin noong nakaraang taon. Haharapin namin itong taon na ito with all confidence na makakaya na namin ma-overcome 
ang mga problema ang aming kakarapin dahil gagamitin namin yung mga spiritual weapon na ipinagkalaw mo sa amin upang labanan namin ang aming mga unseen enemy. Even the rulers, the powers, the spiritual forces of God. Our unseen enemy na hindi namin nakikita of Diyos ay lalabad na namin sa pamamagitan ng spiritual weapon na ipinagdalaw po sa amin. At ito po ay yung pananalangin. Lord, through prayer, Lord, kumilos ka sa aming mga buwan. Through prayer, Lord, dinggin mo ang aming mga pananalangin. Patawarin mo po kami kung minsan ay binabaliwala namin ang weapon na ito, binabaliwala namin yung pananalangin. Panginoon, sa gabi nito, naniniwala kami na makapangyarihan ang pananalangin dahil dito ka tutugon, O Diyos. Dito ka kikilos, Panginoon. Kapag kami nananalangin, kikilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kikilos ka sa aming kalagitnaan. Kaya nga, O Diyos, sa oras na ito, dinggin mo po ang aming mga pananalangin. Aming ama na nasa langit, tumatawag kami sa inyong pangalan, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, at sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo o Diyos. Binadalangin namin. Samahan mo kami. Dinggin mo ang aming mga dalangin. Tulungan mo kami, Panginoon. Uno sa lahat, Lord, maghari ka sa aming mga buhay. Maghari ka sa aming mga tahanan. Ang kalooban mo, Panginoon, ang siya pasunod. Ang iyong kalwalatian, Panginoon ay maranasan namin sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga tahanan. Panginoon, naniniwala kami, narito ka sa aming kalagitnaan. Kinikilala namin ang inyong banal na presensya sa bawat tahanan, Panginoon. Sapagat kami ang iyong iglesia, kami ang inyong iglesia, Panginoon. Kami ang kalipunan ng mga manan ng parateya. So, we declare, Lord, bawat tahanan is your embassy here on earth, Lord. Kami po yung mga ambasador mo, Panginoon. Mga kinatawan mo kami, Panginoon, here on earth, Lord. At naniniwala kami, meron kang misyon na ipinapagawa sa buhay ng bawat ito sa amin. Kaya nga, thank you, Lord, because we have a direct access to the throne of your grace na maaari kaming dumulog sa inyo anytime, any moment, Lord, ikaw ay silapit lamang ng dasal. Panginoon, dingin mo po ang aming mga panalangin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, tugunin mo ang aming mga pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa masama. Deliver us from the evil one, O God. Panginoon, deliver us from the viruses, Lord. Deliver us, Lord, from the works of the enemy. And I pray, Lord, may your special covering, may your special favor be upon us all, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ingatan niyo po kami. Iligtas mo kami. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Ilayo mo kami sa anumang karamdaman. Ilayo mo kami sa anumang pagkakasal. Dalangin ko po, patuloy mong banalin ang aming mga buhay. Dalisayin ang aming mga puso, dalisayin ang aming mga isipan, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin sa pangalan ni Yesus. Niririduke namin itong mga viruses na ito sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas namin itong mga virus na ito. Tinatanggalan namin siya ng kapangyarihan upang mawala ang kanyang bangis na tumuksan ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus, we pull down this stronghold in the name of Jesus. We bind him in the name of Jesus. Lord, I pray. May your spirit, Lord, 
Release your power, Lord, through your spirit. Yung kapangyarihan, bubuhay kay Jesus mula sa mga patay. Itong kapangyarihan na ito na maaaring bumago sa buhay ng bawat isa, Lord. Ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Continue to empower us with your spirit. Release your power, Lord. Release, release, O oh God, the empowerment of the Holy Spirit upon our life. Strengthen your people, Lord. Panginoon, kung meron man mga may karamdaman sa oras na ito, dinadalangin ko ang iyong kagalingan sa kanila. Panginoon, dinadalangin ko namin in the name of Jesus, Lord. Maghari ka sa mundong ito, Panginoon. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo ang iyong kalwalat sa aming kalagit na bumagit na ka Panginoon, maghari ka sa bawat buhay, sa bawat pamilya sa bawat tahanan maghari ka Panginoon kaya nga Lord, sa oras na ito dinideclare ko po na ang aming tahanan ay isang banal na tahanan mo Panginoon, na ang iyong presensya ay nagahari sa lugar na ito Panginoon Walang puwang ang gawa ng aming kalaban sa tahanan ito, Panginoon. Ito ay silyado, ito ay nasa pag-iingat ng aming Panginoon Yesu Cristo. Kaya nga, Panginoon, maghari ka sa aming mga tahanan. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Sa oras na ito, Lord, dalangin ko rin. Patuloy mo kaming tulungan sa aming mga panganay na kaming pababayaan, Panginoon. Salamat sa iyong patuloy na provision sa lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, pagpalain mo po ang mga taong kailangan ng hanap buhay. Pagpalain mo po yung mga tao na nagtatrabaho sa mga kumpanya, doon sa mga may negosyo. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, Panginoon. Kung sila man ay merong mga mga sariling hanap buhay, Panginoon. Continue to bless the works of their hands, O God. Doon sa mga walang hanap buhay, ikaw magkalob ng hanap buhay sa kami. Continue to prosper us, O God. Even in, the, in this time of pandemic, Lord, alam namin, Panginoon, pagpapalain mo ang iyong mga anak. Kaya nabigyan mo kami ng wisdom and guidance kung anong dapat namin gawin. Lord, Thank you sa iyong provision sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa inyong generosity, sa iyong grasya sa aming mga buhay. Kaya nga, oh God, sa gabing ito, ligid mo ang aming mga dalangin. Pagpalay po po ang bawat tahanan, bawat pamilya, Kasihan mo kami ng iyong favor, O oh God. May your favor be upon us, O oh Lord. Bubuhos ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga mana ng palatay, ang mga churches, ang mga pastor, ang mga lingkod mo, Panginoon, Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na nanggagaling sa inyo. Kung meron man po mga nanghihina, mga nanlulupay pa, mga pinanghihinaan ng loob, Panginoon, palakasin mo o gagal niyo mga likod. Continue na maranasan namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kailangan ka namin, Panginoon, upang patuloy kami maging daluwi ng kalakasan sa buhay ng ibang tao. Kaya nga, Lord, patuloy mong dalisahin ang aming puso, dalisahin ang aming kalawang. Pagpalay mo po ang lahat ng iyong mga lingkod. Pagpalay mo ang lahat ng mga pastor, mga manggagawa sa simbahan, ang mga mana ng palataya, Lord, magkakisa kami na dugulog sa inyo sa pananalangin. God, tinggin niyo po ang panalangin ng inyong mana. Kaya nga sa gabing ito, Lord, kaya sa kami sa panalangin 
Naniniwala kami na dinidinig mo ang aming mga dalan at ikaw ay tutugon sa aming mga dalan. Kaya, Panginoon, ito po yung aking panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Before we continue to pray, uh, can we sing again kami chapter 2?
Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-asa na ito, Lord God, na kaya namin harapin ang taong ito with confidence, Lord, dahil hindi mo kami iiwan, dahil kasama ka namin. Lord, alam po namin, Lord, na ang lahat ng bagay na nangyayari, hindi ito limit sa iyo. Amen. Because you are a sovereign God. You are our God who is sitting on the throne. Mm. You are our God, the omnipotent God, the powerful God, Amen. the righteous God. And we acknowledge, Lord, that you know what you are doing. Amen. You know what is happening. All, what, all we have to do, Lord God, is to humble ourselves and we magpakumbaba kami sa iyo, Panginoon, aminin namin that we cannot do anything without you. Amen. Our knowledge, our ability, our wisdom is nothing to be compared to the knowledge and wisdom that you have. Lord, buong buo ang aming puso, buong buo ang aming pananampalataya nakakayanin namin ng taong ito. Any challenges, Lord God, nagmahirap man ang challenges ng 2020, pero napatunayan namin, Lord, na kaya namin dahil sinamaan mo kami. Ngayon, 2021, we offer and we dedicate, Lord, this year with confidence and we have faith. Nakakayanin pa rin namin. Amen. Marami pong salamat for your blessing, for your abundant provision for this year, Lord. Amen. We declare, Lord, na hindi po kami magkukulang. Yes. Hindi po kami masasagat, hindi po kami masasay. Kundi we will lend. Amen. We will be the head and not the tail, Lord. Amen. We declare, Lord, ang buong pamilya, ang buong kasama namin sa devotion na ito, Panginoon. We declare blessing after blessings upon each family, Lord God. Marami pong salamat, O Diyos, sa gabi nito. Marami pong salamat sa bagong taon. Marami pong salamat sa kalakasan. Marami pong salamat dahil nawitnessan namin ang 2021, Lord. Marami pong salamat sa pag na Amin daily devotion. Thank you for the strength. Thank you for the knowledge. Thank you for the wisdom, Lord God. And thank you for those people, Lord, that is joining us tonight, Lord God. May you bless each one of us, Lord. Amen, oh God. In Jesus' name, my prayer. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na to at nagkaroon po muli kami ng pagkakataon na makapag-minister po ulit sa ibang tao. Lord, um, papasalamat din po kami sa nakalipas na taon, Lord. I know that it was a tough year, Lord. Pero naniniwala po kami na nandyan po ka kayo nung, nung mga panahon na malala ang sitwasyon ngayon. And Lord, nagpapasalamat po kami dahil hindi po kami hinayaan na magkasakit. And Lord, nagpapasalamat din po kami dahil kayo po ang nag-provide the needs namin. Kayo po ang nag-abay sa amin. And Lord, nagpapasalamat din po kami dahil pinigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-share po ng word sa ibang tao kahit po through online. And Lord, sana po patuloy niyo po gamitin ang bawat isa for the advancement of your kingdom, Lord. Lord, um, ngayon po pinagpapray po namin yung mga doktor, Lord, sa hospital, yes. Lord. Huwag niyo po sana silang hayaan na magkasakit and mahinaan ng loob dahil sa tagal po ng pandemic na ito, Lord. Kaya po ang mag-encourage sa kanila, Lord. Kaya po ang mag-gabay sa kanila sa pag asi sa mga pasyente Lord and Lord kayo po ang mag um, mag answer ng mga prayers nila Lord 
Lord, pinag-pray din po namin yung mga pasyente, Lord, na sana po um, kayo po ang magbigay ng comfort sa kanila sa mga panahong ito, Lord. And Lord, uh, sana din po kayo po ang mag-provide ng needs nila and gumamit po kayo ng mga tao, Lord, para hindi po sila mahinaan ng loob. Lord, um, uh, pinag-pray din po namin yung vaccine na lumabas ngayon, Lord. Sana po, itong vaccine na po ito ay maging mabisa sa mga gagamit, Lord. And sana po, Lord, um, maging successful po ito sa pag-distribute nito, Lord. Kaya po ang maggabay sa bawat isa, Lord. And alam po namin na may plano po kayo this year sa bawat isa. Kaya po, nandito po kami ngayon. In St. Ray, Amen. Hallelujah. Panginoon, sa gabi nito, dalangin ko po, patuloy ko pong pagpalain ang bawat uh, kahanan, bawat pamilya, bawat individual na kasama namin sa pananalangin. Abutin niyo po sila. Hindi niyo po ang kanilang mga dalangin. Tagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan at maranasan ka nawa nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang mga personal prayer requests, personal intentions, O oh Lord, binggit mo even yung kanilang mga unspoken prayer requests, O oh God. Katagpuin mo ang bawat pamilya, ang bawat tahanan. Kaya nga sa gabi nito, Lord, release your blessing. Release your favor. Release your anointing. Release your healing. Release your provisions, O God. Release your protection sa buhay ng bawat isa. Tumasa ka po, O Diyos. Wala kami ibang papupurihan. Wala kami ibang pasasalamatan. Ang pangalan mo lamang ang aming luluwalagin. Ang pangalan mo lamang ang aming dadakilan. Ibibigay namin sa iyo ng umbo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat dahil sa iyong pagtugon sa aming mga pangangailangan. God, sa gabi nito, salamat po sa unang gabi ng aming 8 o'clock habit. Dalamin ko po, Panginoon, patuloy mo kaming katagpuin. Meet us here, O Lord. Every 8 o'clock in the evening, Lord, samahan mo kami. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa inyong gawain ito. Nawa, patuloy ka namin mabigyan ng kaluwalagyan. Patuloy namin maipalaganap ang iyong mabuting balita. Patuloy kaming maging kasangkapan mo, Panginoon, para sa iyong kaluwalagyan. Kaya nga, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang bawat tahanan na kasama namin, ang bawat individual na kasama namin, Salamat po. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng amin. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po. Happy New Year po. Sa Happy New Year. Year. Kami po ay nadagdag ha- ng mga kasama ng Happy Birthday, uh, Sir Rod Tadipa. <laughs> Happy Birthday. <laughs> ha? Itong makalbutan. Hello po at maraming salamat for joining us tonight. Marami po tayong mga na-excite na kasama ngayong gabi. Katulad po namin na na-excite kami kaya marami kami nakalimutan na ito. <laughs> Thank you for joining us, Sister Risa Poseido and Mami Sean and family. Happy New Year po. Carl Rimas, we miss you. Uh, we miss you. At sila Tatay Ador, Nanay Lolita, si Edna, si Jester. Wow, binabati ko na kayo. Uh, na sa Pangasinan. Ate Evelyn Gamboa, hello. Sister Glad Galano, uh, na-miss, na, na-miss niya raw ang ating 8 o'clock habit. Na-miss po namin kayong lahat. Yes. Gwen and William. Happy New Year sa inyo. Uh, Sister Evelyn. Ellen Ong, Happy New Year po. Thank you for joining us again. Ati Tesla Rosario, Sister Wilma, bless 
Na sa evening to all, Edna Chua, thank you for joining us again, Sister Jing Pabon. Uh, Happy New Year! Happy New Year! Sister Jenny Aroni! Uh, Kuya Bobby Gonzalez, Happy New Year din po sa inyo! Brother Dennis Cor, parang long time no siya. Karika Castillo, hello po! Uh, Sister Jose Pamulana, we claim by faith. Um, uh, Junisio Junior Cuervo, hello po! Welcome sa ating 8 o'clock habit. Uh, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Happy New Year po. Diyan sa Israel. Diyan sa Israel. Annalyn Flores, sa Israel. Happy New Year. Uh, Karika Cabet del Rosario sa Bulacan, Happy New Year po. Sister Glenda Martin sa Novaliches, Happy New Year. Jennifer Aroni. Uh, Lord, Lord uh, sabi ni Sister Rochelle Ocampo, Lord God, thank you for your grace and mercy for your provision and wisdom that you gave us every day for all the blessings and challenges. Lord, I trust you in you alone. Um, Jairus, hello Jairus. Happy Feli Aquino, Happy New Year po. Sister Nerisa Aduca from San Jose del Monte, hello. Happy New Year. Sister Emma Gonzalez, Happy New Year! Oi Emma, we miss you! We miss you! We hope you will be face to face with us. Benedict De Rosario Jr. Baby, Happy New Year! Sister June Estenor, Happy New Year! Thank you for the alcohol disinfectant that you gave us. You gave us a lot of thanks. From Palawan, Asian Pastor and Family! Hello po, Happy New Year, Pastor Bobot and Sister Claire, and Aya, Aya AJ, Cassandra, Casey, uh, Brother Jerry, Garcia, Joa, uh, Sister Joan, Kevin and Sandy, uh, Judy Guarino. Hello, Happy New Year. Yumi San, Happy New Year. Tagano Badiches. Brother Rex Agustin, Brother Rex, Pakalinga, bro. We hope and pray na wala na si Paul. Sister Sol Lopez, Happy New Year from Bulacan. Kuya Ray Gonzalez, Happy New Year po sa inyong pamilya. Brother Alduin, Happy New Year. We hope and pray na okay na yung brother po. Dumano. Amen! Amen! Yay! Happy New Year sa Canada! And lahat kayo dyan sa Canada sa Glorious Church kala Pastor Choi and Happy Team. Sister Jesus Akulanay, Happy New Year. Pastor Moses Gamata, Happy New Year sa San Jose, Bulacan. Terry Rose, Lumawig, Happy New Year po. Gary E. Angeles, Happy New Year sa Tagal Plaridel. Yeah. Irene Uson, Happy New Year! Namiss ka na namin sa Ordaneta. Thank you to sa pinadala mo. Oo. Oh, uh, Rilieno. Rilieno, okay. <laughs> na, pasensya na po kayo yung mga 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 gift nyo na nakalimutan na namin. Ano? Marlene Lokahin, uh, Happy New Year! Uh, Suzette and Pino, eh, Pinado, Happy New Year po sa Bulacan. Edgar Caliano, uh, classmate ko, hello, Happy New Year. Kevin, Happy New Year. Jennifer Camero, na-miss ka na namin ng two Sundays. Um, Jerome Harder. Jerome Harder, hello, welcome sa ating 8 o'clock. Ate Che. Ate Che, Shelo, Mami, Cecilia, and Dr. Ed. Johan, Mateo, Kay, Mama Ben, Ruto, <laughs> Jojo. And Jairos and Lola Pepe. Hello po. Happy New Year. Happy New Year. Year. Hope to see you again tomorrow. God bless everyone. Bye.